শিক্ষার্থী আমরা গত ভিডিওতে দেখছিলাম কিভাবে ত্রিকোণমিতি সূত্র সহজে মনে রাখা যায় এবং আমি সূত্রটা সূত্র দেখিয়েছিলাম এখন এই সূত্রটা সূত্র দিয়ে কিভাবে আমরা 9.1 চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো সহ সমাধান করতে পারি সেটা আমি এখন তোমাদের দেখাবো তোমরা যারা ত্রিকোণমিতি সূত্র মনে রাখার কৌশল ভিডিওটা দেখো নাই তারা আগে ওটা দেখে তারপরে পাঠ্যবই সামনে নিয়ে এই ভিডিওটা দেখতে শুরু করবা তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে আমরা ছয় থেকে বিশ দাগ করবো তো এর ভিতরে যতগুলো অঙ্ক আছে সবগুলো প্রমাণ করতে বলছে এর ডান পক্ষ বাম পক্ষ প্রমাণ করতে হবে তো আমরা তোমরা স্ক্রিনে যে অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ সেটা বলছে ওয়ান বাই সেক স্কোয়ারে প্লাস ওয়ান বাই কোসেক স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান এটা প্রমাণ করতে হবে তো আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইড ধরে করা শুরু করি তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ লেফট হ্যান্ড সাইড আছে হচ্ছে ওয়ান বাই সেক স্কোয়ারে প্লাস ওয়ান বাই কোসেক স্কোয়ারে তো আমি তোমাদের গত ভিডিও তো দেখিয়েছিলাম যে ওয়ান বাই সেক ওয়ান বাই সেক ইকুয়াল কজ অর্থাৎ ওয়ান বাই সেক থাকলে আমি তার পরিবর্তে কজ লিখতে পারি আর ওয়ান বাই কোসেক এর পরিবর্তে লিখতে পারি হচ্ছে সাইন তো আমি যদি ওয়ান বাই সেক এর পরিবর্তে কজ লিখি আর এখানে যে স্কোয়ারটা ছিল এখানে যদি সে স্কোয়ারটা দিয়ে দিই তাহলে ওয়ান বাই সেকের পরিবর্তে আমি লিখতে পারি কজ স্কোয়ার এখানে প্লাস ওয়ান বাই কোসেক আমরা জানি ওয়ান বাই কোসেক মানে হচ্ছে সাইন যেহেতু কোসেকের সাথে সাইনের সম্পর্ক তাহলে এখানে লিখলাম সাইন এখানে স্কোয়ার ছিল স্কোয়ার এ তাহলে আমি ওয়ান বাই সেকের স্কোয়ারের পরিবর্তে লিখলাম কজ স্কোয়ার ওয়ান বাই কোসেক স্কোয়ারের পরিবর্তে লিখলাম সাইন স্কোয়ার আমি যে একটা লাইন করলাম এই লাইনে দুইটা শব্দ লিখছি দুটোই কিন্তু সত্য ওয়ান বাই সেক স্কোয়ারের পরিবর্তে লিখছি কজ স্কোয়ার ওয়ান বাই কোসেক স্কোয়ারের পরিবর্তে লিখছে সাইন স্কোয়ার এখন আমি তোমাদের আর একটা সূত্র দেখিয়েছিলাম যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান অর্থাৎ সাইন আর কজ যদি যোগ অবস্থায় থাকে দুজন যদি বর্গ থাকে তাইলে সেটা সমান সমান আমরা ওয়ান লিখতে পারি অর্থাৎ এখানে সাইন স্কোয়ারে প্লাস কজ স্কোয়ারে সাইন স্কোয়ারে প্লাস কজ স্কোয়ারে কজ স্কোয়ার এ প্লাস সাইন স্কোয়ারে দুটোই একই আগে পরে তো এটা সমান সমান আমি লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান যেটা আমাদের প্রমাণ করার কথা ছিল রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে এখন লিখতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুভড তো আমি আরও একবার বলি এখানে আমার লেফট হ্যান্ড সাইড ছিল ওয়ান বাই সেক স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই কোসেক স্কোয়ার তো ওয়ান বাই সেক স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা জানি ওয়ান বাই সেকের সঙ্গে সম্পর্ক সেকের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে কজের তাহলে ওয়ান বাই সেক স্কোয়ার ইকুয়াল কজ স্কোয়ার আর ওয়ান বাই কোসেক স্কোয়ার ইকুয়াল সাইন স্কোয়ার আর একটা সূত্র জানি আমরা সাইন স্কোয়ারে প্লাস কজ স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এটা হয়ে গেল ঠিক একইভাবে এখন যদি তোমরা ছয় দাগে দুই নম্বর অঙ্কটা দেখো তো এখানে আছে ওয়ান বাই কজ স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান বাই কট স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান অর্থাৎ আমাদের প্রমাণ করতে হবে এটা সময় সময় অন প্রমাণ করতে হবে ঠিক আগের অঙ্কটার মতো তো একইভাবে আমরা যদি এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান বাই কট স্কোয়ার এ তো আমরা যে সূত্রগুলো জানি তার ভিতরে ওয়ান বাই কজ স্কোয়ারে আমরা জানি কজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সেকের তাহলে এখানে লিখতে পারি সেক স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান বাই কট স্কোয়ারে মানে হচ্ছে ও টেন স্কোয়ারে কারণ আমরা জানি কটের সাথে টেনের সূত্র টেনের সম্পর্ক তো সেক স্কোয়ারে মাইনাস টেন স্কোয়ারে আমরা একটা সূত্র দেখছিলাম সেক স্কোয়ারে মাইনাস টেন স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এখানে পেয়ে গেলাম রাইট হ্যান্ড সাইড ওয়ান অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড রুট তো তোমাদের পাঠ্য হয়ে ছয় দাগে আরও একটা অঙ্ক আছে সেম সেটা আছে হচ্ছে এমন এটা তোমরা নিজেরা করার চেষ্টা করবা আমি এখানে অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিই ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান বাই টেন স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান দেখো আমাদের ছয় দাগে যে তিনটা অঙ্ক আছে তিনটা অঙ্ক সেম মানে একইভাবে করতে হবে যেমন এখানে ছিল ওয়ান বাই সেক স্কোয়ারে প্লাস ওয়ান বাই কোসেক স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান এখানে আছে ওয়ান বাই কজ স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান বাই কট স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান আর তিন নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান বাই টেন স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান তো এটাও যদি আমরা করি তো এর লেফট হ্যান্ড সাইড ধরলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান বাই 
tan square to amra jani 1 by sin square sin er sathe somporko hocche cosec er tale ekhane cosec square a minus 1 by tan square 1 by tan er sathe somporko hocche cot er tale ekhane likhte pari cot square tale cosec square minus cot square amra ekta sutro jani cosec square minus cot square equal 1 তাহলে এই তিনটা অঙ্ক আমরা একই ভাবে শেষ করলাম এবং তিনটা অঙ্কের জন্য আমাদের কিন্তু সূত্র ছাড়া কোনো লাইন আমরা লিখতে পারবো না এবং এগুলো মুখস্থ করে আসলে ওইভাবে তুমি ঠিক করে লিখতে পারবে না তো আমার সাজেশন হবে যারা এই অঙ্ক করতে চাও সহজে মনে রাখতে চাও তারা আমাদের আগের ভিডিও ত্রিকোণমিতি সূত্র শেখার কৌশল ওটা ভালোভাবে দেখে নিয়ে তারপরে এটা করার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে আমি সাদ্দাক থেকে অঙ্কগুলো দেখানোর চেষ্টা করব।